Uh, si Mayor Duterte no, became president because of a single issue, no? uh, the promise to end the war on drugs. The president himself has recently uh, admitted that the drug problem has gotten worse. And so yung allegations and revelations ni Mr. Acerto uh, puts a potential da dagger into the credibility of the war on drugs. No? Dahil binigyan sila ng impormasyon, parang tahimik pala sila. Pangalawa, uh, yung mga malapit kay presidente, parang may links talaga doon sa problema doon sa droga. So unang-una sa tingin ko, uh, Malacanang as a positive obligation to explain uh, kung pwede uh, magkaroon ng isang uh, independent investigation into those allegations dahil kung yung Malacanang mismo yung uh, mag-iimbestiga, uh, baka wala na rin kredibilidad. So I think uh, Malacanang is now on the defensive. Uh, mabigat tong aligasyon na to dahil uh, ito ay diretso dun sa puso ng kredibilidad ng war on drugs no at uh, a lot of people have died because of yes. this war uh, marami mga Pilipino parang natanggap na nila yung uh, gamble na yon na pwedeng may mga mamatay magkaroon ng sinasabi ng uh, collateral damage kuno dahil tumaya sila dun sa paniniwala na kailangan talagang supilin yung problema ng droga ngayon kung yung malakanyang mismo uh, I compromised one way or another, then masisira yung credibility ng administration. Hey, I can just add, no? this is a challenge now to the ombudsman. Dahil uh, importanting importante na merong mga government officials involved. Sabihin na po natin immune from suits ang ating Pangulo. Pero merong mga, mga government officials, no? bakit hindi inaksyonan ng PDEA? Bakit hindi inaksyonan ng iba't ibang mga opisyal? So dito pwedeng mag-imbestiga na ang ombudsman kung merong... Uh, meron silang compl uh, complicity dito sa nangyayaring war on drugs. So, this is a challenge to the ombudsman. Do your homework. Uh, these people are not immune from suit. You can uh, investigate them and file the appropriate charges if warranted. Uh, ombudsman nga po, pwede nga kahit na yung text message lang eh. Po pwede kahit na anonymous letter, po pwede sila mag-investigate. Mm -hmm. Eh, what more ito na meron nagsasabi na nga nasabi mga incidents, ano? Kaya nakakapagtaka bakit ma para bang uh, mababaliwala lamang ang bagay na ito. Ito ay isang malaking hamon sa Malacanang, sa present leadership. Ano, ha? Bakit yung narkulist ang labas, ang dali-dali lang inilalabas? Bakit ito ngayon ay hindi tayo magkaroon ng proper investigation? Kung yung narkulist halos uh, hindi natin alam kung paano nagawa yan. Ang sabi nga ni Panelo, kahit na nagwawartap pa sila, ay bakit itong ganitong pagkakataon na involve ang ilan lang kakilala, ay bakit hindi magkaroon ng proper investigation kaagad? Dapat ito moto propio by eh, on their own. Dapat ito'y ginagawa kaagad ng Malacanang para ipakita na talagang sinsero tayo sa war on drugs. Tigilan po. Tigilan ang drug war na pumapatay sa maliliit. Dito kami sa Cebu, sa isang barangay, mismo kausap ang mga taong biktima ng EJK from Tokhang and they feel the pain. You stop the killing of people sa drug war nyo, start with killing from within your own departments with your own government, yung mga questionable na mga taong pwedeng involved. You should internally cleanse yourself. So drug lords, unahin ang malalaki, bakit ang maliliit pinapatay?